Доброго времени суток, дорогие друзья! Я рада всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня видео у меня будет а, не о конкретном каком-то моем рукоделии, а будет видео тег. Я решила ответить на вопросы тега от Натальи «Уютное творчество. Знакомство». А, на канале я, конечно, уже давно, но у меня появляются новые зрители. Я думаю, кому-то будет интересно узнать а, обо мне побольше. Я заварила себе чашечку кофе. Предлагаю вам сделать то же самое, либо заняться любимым рукоделием. Ну что, давайте начнем. Итак, первый вопрос. Давайте познакомимся. Имя, возраст, место жительства, семья. Из названия канала вы уже знаете, что меня зовут Елена. И э, возраст мой немало не велик. Мне 38 лет. Я замужем, у меня супруг и трое замечательных детишек. Двое дочек и сыночек. Живем мы, скажем так, в провинциальной местности, в Ульяновской области, в пригороде города Ульяновска. Скажу так, что я очень люблю то место, где я родилась, где я живу. И несмотря на то, что я, конечно, хотела бы побывать во многих местах нашей планеты, но я думаю, что все-таки моя родина – это место, где я хочу жить постоянно, куда я хочу возвращаться. Следующий вопрос. Какими видами рукоделия увлекаетесь? С примерами. На самом деле я очень давно увлекаюсь вязанием, изначально с самого детства. Но так как я человек увлекающийся, я постоянно а, искала что-то новенькое для себя. Мне хотелось попробовать что-то другое. Я смотрела, кто чем занимается, и, конечно же, перенимала то, что делают мои близкие. А, все мои близкие вязали, а, шили мамы, мама и бабушки. А, но мне очень хотелось вышивать. Я все время просила, научите меня. То есть я где-то видела какие-то вышивки, но как-то не было у моих родных ничего для, для этого. Да? И вот с детства у меня это не задалось. Но все-таки уже во взрослом возрасте, глубоко взрослом, я пришла к своей любимой вышивке и... Основное мое сейчас занятие – это, конечно же, вышивка крестом. Хотя я вышивала немного лентами, и э, у меня есть запасы лент, и я планирую как бы еще что-то вышивать лентами, но это у меня э, происходит время от времени. То есть, когда возникает такая необходимость что-то вышить, например, игольнички или еще что-то, ну, в общем, либо когда возникает дикое желание это сделать, я сажусь за свои ленточки. Вязала я в основном изделия мелкие, носочки, варежки, пинетки. Но вот уже с прошлого года я пришла к плечевым изделиям. И надеюсь, что эта моя страсть продолжится, потому что я скупилась ниточками, кое-что уже связала, кое-что еще планирую. В общем, это занятие меня тоже не отпускает. Ну, а так я могу, также вышиваю бисером, ну, и бывает время от времени что-то так делаю, могу что-то сшить небольшое, но это прям очень небольшое, потому что я совсем не швея, и для меня это как-то очень тяжело, не дается мне пока шить. Как давно занимаетесь творчеством, и почему увлеклись именно этими видами рукоделия? В принципе, я ответила на этот вопрос, да, что занимаюсь я творчеством, рукоделием с детства, потому что мои близкие этим занимались. Но как-то так сложилось, что вот именно только моя мама и две мои бабушки по маминой и по папиной стороне, они вот именно рукодельницы, они очень много делали своими руками. А вот те же, например, племянницы этих бабушек, они вот ничем этим не занимались, и когда они сейчас видят что-то 
какие-то мои изделия, да, когда я выкладываю свои видео, то они прям так хвалят, хвалят, говорят, молодец, наверное, в маму. Ну, наверное, в кого же мне еще быть? Как, по какому принципу выбираете сюжет? Ну, если тут касается нет, тогда о, вышивки, я так полагаю, то сюжет я выбираю по принципу «хочу, не могу». Вообще к вышивке я пришла а, так, что я очень-очень люблю пейзажи, например, натуральные пейзажи, да, то есть наблюдать за природой. Я очень люблю деревья, я очень люблю цветы. Ну, вообще очень много чего я люблю. И мне хотелось все время запечатлить какие-то моменты, какие-то а, фрагменты да, того, что я вижу. Но я никак, вот, ну, не умею я рисовать. Я могу срисовать. И все, на этом мое художество заканчивается. А изобразить, например, тот же закат, который я вижу каждый вечер в своем окне, я никак не могу. Я пытаюсь фотографировать. Кстати, это тоже одно из моих увлечений, фотография. Но фотография сильно-сильно любительская, на телефон. Фотоаппарат у нас есть, но тоже мыльница как бы особого результата не приносит. Такая фотография. Вот. Но я... Часто это делаю все-таки. И вот таким образом а, я пришла и к вышивке. То есть ниточками я могу сделать то, что не могу сделать карандашом. Именно по этому принципу в, при... в основном выбраны все мои сюжеты. То есть то, что я хочу нарисовать, я беру и вышиваю. И началось все это с домиков, а с сюжетов с природой. То есть вот она, моя страсть, моя любовь. Отсюда растут ноги. Любимые фирмы наборов ниток. Почему? Меня покорил, покорила фирма Dimensions. Вот именно своими сюжетами. Именно тем, что они на своих сюжетах изображают то, что мне нравится. Это и сельские пейзажи. Это и ландшафтные какие-то пейзажи. да? Это домики. Это... Ну, в общем, вот практически все, что есть в Dimensions, мне нравится. Ну, я не очень только люблю вот изображения, крупные изображения людей, какие-то такие портретные. Вот, ну, пока нет желания их вышивать. У меня даже не возникает желания вышить, например, свои какие-то семейные фотографии, портреты. Вот. А именно пейзажи, натюрморты, вот такие вот да, изображения мне очень нравятся именно у этой фирмы. И цветовая палитра мне у нее тоже нравится. И налет вот этой какой-то, даже не знаю, как сказать, ну, не, не, винтажности. Винтажности. Вот Dimensions может придать своим сюжетам вот какой-то такой вот налет винтажности, скажем так. И именно это мне нравится, и именно это меня цепляет в их сюжетах. Нитки, ну, главное, чтобы они были хорошие, не рвались, не махрелись, а в принципе, какая фирма мне не особо как бы интересна. Прикладная вышивка. Как вы к ней относитесь? Не жалко ли свой труд? Знаете, я не сказать, что мне жалко свой труд в прикладную вышивку, но смотря что, да, то есть, например, вышить где-то на полотенчике небольшой, например, бордюрчик, почему нет? Вышить игольничку, почему нет? Но вышивать вот, например, прихватки, да, которыми будут вот хватать э, вот это вот все горячее, ну, мне вот здесь жалко. Здесь я не буду этого делать просто из э, практических соображений. А вот такая у меня есть прикладнушка. Это рюкзачок, который шила не я, шила моя мама из старых джинс. А вышивка моя. Это а, садовница, которую я вышивала в одном из совместных проектов а, в Инстаграм. Это было довольно давненько, года три назад. Вышил я ее, кстати, очень быстро и стала победительницей в этом СП. Вот, вот она моя садовница. И она красуется у меня на рюкзачке. Рюкзачок используется. Мы в нем постоянно что-то носим летом. 
и вышивка в принципе не страдает. Поэтому а, не вижу ничего страшного в том, чтобы делать какие-то вот такие прикладные вещички. Дальше. Оформление только в багет или можно самостоятельно? На самом деле а, очень даже можно самостоятельно. Как-то у меня с, с багетной мастерской особо, ну, я не знаю, не сложилось. Ну, не то чтобы плохой опыт, просто у меня супруг очень хорошо а, делает что-то руками, да, он может делать раму, мы можем купить тот же багет, и он сделает сам, оформит, натянет вышивку с кобами ее а, краме приделает, да, натянет и оформит в рамочку. Поэтому как бы нет смысла особо идти и переплачивать багетной мастерской. Но есть у меня икона, которую я там оформила, ну, потому что это икона, потому что я ее дарила маме, и я решила, что ее нужно оформить, что она достойна того, чтобы ее оформить именно профессионально. Вот. А остальное пока все оформлено нашими с супругом руками. Вот. Но, в принципе, я как бы не исключаю оформление в багетной мастерской. Творческие люди, они какие, ваше мнение? Ну, настоящие творческие люди, на мой взгляд, они немножко сумасшедшие. Даже не так, они чудные. Вот именно в творческих людях есть что-то такое чудное. Но не в плохом смысле этого слова, а именно в хорошем, потому что сказать, что, например, я творческая личность, я не могу сказать. Я просто могу повторить то, что делают другие, да, я могу сделать что-то руками. Ну, пусть рукодельница, назову себя так, но все равно не творческая личность. А те люди, которые, например, рисуют из своего воображения, да, сочиняют, пишут книги, ну, в общем, делают что-то, чего нет нигде и ни у кого, именно вот это именно и есть для меня творчество. И по мне именно люди вот с таким, вот такие чудные люди могут сделать что-то очень интересное, что будет цеплять взгляд, заинтересовывать других, покорять, привлекать внимание. Вот поэтому, ну вот, к сожалению, я нет, не чудная, я обыкновенная, среднестатистическая личность, ну, Такие тоже, наверное, нужны. Вы блогер. Что больше всего не приемлете в обсуждениях и комментариях? Ну, я больше всего не приемлю неконструктивную критику. Даже не то, чтобы критику, а знаете, ну, у меня, в принципе, такого не было, чтобы мне там писали, у меня не такое большое количество зрителей. Ну, вот, например, девочкам, да, начинают писать, да зачем вы это делаете? Вам что, делать больше нечего? У меня на это возникает другой вопрос. Вам больше делать нечего, что вы смотрите это видео и пишете комментарий. Зачем? То есть, если вы, если вам, если вы смотрите это видео, значит, вы смотрите, вам это нравится? Я никогда не буду смотреть, например, то, что мне не нравится. Но если это не мой человек, да? Зачем я буду его смотреть, да еще тратить свое время, чтобы написать ему какой-то поганый комментарий и еще поставить дизлайк? Да ни за что. Вот. Ну вот именно это меня, как бы, именно это я не приемлю. Потому что если ты даешь какой-то совет, конструктивный совет, конструктивную критику, то это как бы вполне, я считаю, что нормально. Иногда как бы для этого и снимают видео, чтобы услышать, отзыв людей, да, потому что бывает, что свой глаз замыливается и не видишь элементарного. Тот же пропущенный крестик иногда ты не замечаешь, пока тебе твой зритель не покажет, что а вот там ты не вышел чего-то, не довышел. Это нормально, это я считаю, что имеет место быть. Бесит. Что именно? Честно, я вчера думала об этом. Бесит в вышивке, в рукоделии, Наверное, не знаю, что меня может бесить. 
думаю, что такого нет. Если я единственное, что, например, покупаю хорошую, дорогую вещь, да, ну, какие-то инструменты, например, или там набор, то я, соответственно, надеюсь на то, что эта вещь качественная. И когда не совпадает моя надежда с тем, что я вижу у себя в руках уже, когда прихожу домой, да, то вот это, наверное, бесит. Вот это бесит и как-то вот... А так, в принципе, ничего не бесит. Вышивка. На руках, пяльцах, станке и снапах. Я так скажу. Я люблю пробовать все. Если не все, то очень многое. У меня есть... Я вышиваю что-то на руках. Например, свою подкову на благополучие. Да? Я вышиваю на пяльцах, например, свой кораблик. Я вышиваю на кюснапах. Ну, так, пока на кюснапах ничего не вышиваю, но вышивала. И меня вполне устраивают и кюснапы. И на станке, да, я сейчас вышиваю основной мой процесс дубовой рощи. Она у меня натянута на станке. Мне на станке, в принципе, очень удобно, потому что у меня задействованы обе руки. И скорость вышивки у меня из-за этого увеличивается. Единственное, что мне неудобно, то, что у меня широкая по высоте, да, рама, которая заставляет меня тянуться вот выше, когда уже перетянуть ткань невозможно, то это очень неудобно. Вот. А так я использую как бы все, что могу использовать, все, что у меня есть. Изнанка. Только идеально или не заморачивайтесь, что для вас идеальная изнанка. Так, у меня помялся рука, да? Простите. Свечу в кадр. Что для меня идеальная изнанка? Ну, что такое идеальная изнанка, я знаю. И я придерживаюсь того, что есть вещи, которые должны быть вышиты с идеальной изнанкой. Например, рушники. Да? Если ты делаешь вещи, например, на свадьбу, там выносить да, крова или одежду, и не закрываешь соответственно, изнанку ничем, то я считаю, что тут идеанка, изнанка должна быть идеальная. А в, остав, в основном, в остальном, я придерживаюсь того, что идеан... Э, да что ты? Изнанка должна быть аккуратной. То есть никаких торчать там ни хвостов ковра не должно быть на изнанке, не должно быть узелков, не должно быть запутанных там каких-то ниток по всему полотну. Вот, для меня вот это хорошая изнанка, скажем так. Не идеальная, но хорошая. Вышивка на приметы. Как к ней относитесь? Очень хорошо отношусь к вышивке на приметы. Верю, верю в это. И даже есть вышивки, которые у меня срабатывали, хотя я не загадывала желания. Вернее, как я загадывала другое желание, то почему-то <смех> срабатывает все остальное, что на этой вышивке. Но только не то, что я загадываю. Но это, скорее всего, лежит гораздо глубже. И где-то в другом месте надо искать корни всему этому. <смех> Поэтому <смех> претензий к вышивке на этот счет у меня нет. Самый интересный и запоминающийся комментарий к вашим видео постам в соцсетях. Ну, таких у меня, наверное, ну, прям, чтобы интересно, я не знаю, не помню. Не такое количество комментариев у меня, чтобы вот какие-то были прям супер интересные. Просто обычные доброжелательные комментарии в основном. Поэтому... А, есть у меня комментарий к видео, которое я выкладывала давно, года четыре назад. Там видео у меня о макаронах фаршированных. Крупные макароны такие, фарширую фаршем, начиняю. И вот это видео у меня популярное, оно вообще самое популярное на моем канале. Я, я не понимаю, почему оно цепляет зрителей. А там написали все, что вот что только там нет. Все у меня под этим видео. И вплоть до сковородки, что сковородка у меня Г. 
И как это вы готовите в белой кофточке? Ну ладно, думаю, пожалуйста. Я даже реагировать не стала. Потом, а, а что там еще было? Что долго, нудно, в общем, <смех> вот, вот это видео, оно у меня популярно, если интересно, пройдите, посмотрите, <смех> что у меня там такого интересного, что цепляет моих зрителей. Ну и парочка веселых, курьезных, интересных, таких, которые запомнились надолго, случаев из вашей рукодельной жизни. Даже вот тоже... Не могу вспомнить ничего такого прям веселого. Ну, опять же, если это видео про мои макароны. Больше ничего. Вот. А курьезный случай из моей рукодельной жизни. У меня, кстати, тоже есть видео на эту тему. Я как-то хотела заказать наборчики для вышивки. Лазила по сайтам и нашла сайт рукоделов.ру. И там меня зацепил наборчик Thermodimensions. Аппетит коллекция, как она называется, маленькие, да, такие наборчики, стоил 300 рублей на тот момент, это было год три назад. Я только из-за этого наборчика стала делать заказ на этом сайте. Я, конечно, набрала что-то еще, взяла алмазную мозаику дочки, взяла новогодний домик на пластиковый конве, кстати, до сих пор лежит, пока еще не приступала к нему. И вот этот вот наборчик. Оплатила, то есть все нормально. А, нет, да, оплатила. А, все нормально, они мне прислали квитанцию, все-все. Через какое-то время они мне пишут, что этого наборчика, оказывается, нет наличия. Что же делать? Мы можем вам вернуть деньги, либо подождите, долж, должен быть скоро поступление должно быть. Я пишу, я подожду. Через какое-то время они мне пишут, что же делать? Наборчика еще нет. Нам отправлять посылку. Может быть, вам вернуть деньги за тот наборчик? Я говорю, посылку отправляйте. Э, наборчик ждем. Обещали, я заказ делала в декабре. Обещали, что будет в феврале, что ли, либо в марте. А длится январь. Я уже нервничаю. И в какой-то момент мне просто приходит квит, это, с почты квиточек, что у меня посылка. Так, я надеюсь, что у меня хватит закончить видео памяти. В общем, они прислали мне этот наборчик, наборчик отдельно, без предупреждения, в этом же январе. Что это было? Либо это была уловка, чтобы сделали заказ из-за этого набора, ну, 300 рублей, конечно, для аппетит коллекции это тоже очень мало. Они все стоили уже 800-900 рублей. Вот, ну, в общем, свой наборчик я все-таки получила. Ну, а... Так больше никаких, слава богу, курьезных случаев в рукоделии, таких, чтобы запомнились, не было. Я надеюсь, что вы интересно провели со мной время, порукодельничали, либо просто послушали, отдохнули. Буду заканчивать это видео. Жду вас с огромным нетерпением, желанием на своем канале. Заходите. Я очень рада всем своим зрителям, очень всех люблю, ценю за то, что пишите комментарии, ставите лайки. До новых встреч! Увидимся в новом видео!